Vamos a explicar el fundamento del plano inclinado con una figura en 3D. Tenemos, por ejemplo, vamos a poner un cubo, nos dibujamos a mano alzada un cubo y encima colocamos, por ejemplo, un cono. Entonces vamos a hacerlo con esta figura. Tenemos el cubo y ahora cogiendo los puntos medios, hacemos aquí una curva tangente de manera que tenemos entonces el cono. Bueno, pues el plano inclinado lo que hace en una perspectiva es considerar un plano que está inclinado respecto a la figura. Entonces, por ejemplo, si tengo este cubo, voy a colocar aquí el plano inclinado. Lo voy a colocar con esta inclinación. En vez de hacer las líneas verticales, ahora giro esto. Entonces tengo ya el plano inclinado. Entonces puedo prolongar esto y obtengo las trazas de, por ejemplo, del cubo. Y puedo obtener también la traza de la diagonal, aquí. Puedo proyectar esto sobre un plano para que se vea mejor. Entonces vamos a hacer la dirección esta de las trazas por aquí. Y vamos a hacer, aunque sobresalga, atraviese la figura, no pasa nada. Tenemos aquí otra arista y no tiene por qué ser tangente la figura, levantamos una vertical y tenemos aquí el alzado de la figura bueno, nos acercamos entonces se trata de representar esta perspectiva vamos a colocar por ejemplo el punto de vista con su ortogonal al cuadro por ejemplo, aquí, punto de vista y punto principal o intersección del de rayo visual ortogonal al plano de cuadro PC. Intersección de esta línea con el plano. Bueno, para que tengamos una mejor apreciación de ello, podríamos, bueno, dejamos las sombras. Hacemos aquí entonces el plano del suelo, plano geometral y manteniendo este mismo ángulo que es el que forma el plano inclinado con el plano del suelo pues tenemos realmente este plano que en este caso vemos que aquí corta la figura en este punto y corta la figura en este punto aquí detrás o sea que por este eje vendría por aquí el punto de corte lo proyectamos es esto realmente el, el corte pues va a ser una curva elíptica pero bueno es un dato irrelevante pues esta sería la intersección del cono con plano del cuadro. Vemos una elipse simétrica respecto a estos dos ejes mayor y menor. Bueno, vamos a calcular entonces cómo se hace eso. Entonces tenemos por un lado la dirección del eje de revolución del cono que coincide con el eje central del cubo que nos determina aquí el punto de fuga sobre este plano de cuadro. Llamaremos F3. Luego tenemos la dirección de estas líneas que hago por V una paralela y obtengo aquí F2 bueno, si el cubo fuera oblicuo, podemos hacer un oblicuo luego, pues tendríamos más fugas, en principio con dos pues es muy básico no pero luego si eso colocamos otro cubo, entonces vamos todo esto que tenemos aquí, que hemos proyectado aquí, luego lo vamos a dibujar también en la perspectiva entonces lo que tenemos aquí es que este plano como es el plano del dibujo lo que puedo hacer es girar esto para tener una referencia aquí de las medidas o sea que hago centro en O y hago este giro en el espacio esto tendrá que ser ortogonal o sea ortogonal a esta dirección de manera que aquí obtengo esta medida que es en realidad la que corresponde a esta arista del cubo, de aquí a aquí. No tiene nada que ver con el F3 que tengo aquí. Bueno, de esta manera obtengo el abatimiento de la cara de la base, siguiendo esta dirección, sigo esta dirección, y el giro este en el espacio, que será este giro, exactamente igual, esto parece que tiene 
también, o sea que viene por aquí. Y viene por aquí. O sea, estos son los cuatro puntos de el cuadrado que ha sido abatido. Parece que estaba saliendo fuera. Decía que simplemente hice centro aquí y gira el plano hasta que esta línea la traigo hacia aquí. En el espacio sería girar esto, sería girar esto y sería girar esto de aquí. Y por allí detrás, aquí. Con lo cual la base la tengo aquí sobre la continuación del plano de cuadro por detrás, que es lo que se llama un abatimiento. Bueno, según eso, ahora lo único que necesito es ir marcando todos los elementos. Resulta que al hacer por aquí una paralela tengo la línea esta que es el horizonte de este plano. Si este lo llamamos plano geometral, vamos a llamarle G. Entonces esto es H sub G. Entonces marco ya aquí, vamos a poner aquí, H sub G. Bueno, vamos a ir haciendo lo mismo que tenemos aquí, ver de dónde sale todo el fundamento de la perspectiva de cuadro inclinado. Este perfil tenemos aquí, el plano este del papel es este. Tenemos la línea de tierra que marco aquí y ya la pongo aquí, siempre paralela al horizonte, línea de tierra. Ahora tenemos el perfil este que puedo girar. Entonces, como esto está en verdadera forma, es el papel. Eso quiere decir que esta línea y esta son ortogonales. Entonces ya tengo aquí el horizonte. Sé que el ángulo este que cogí es en realidad el que tengo que poner aquí respecto a la horizontal, o sea, este ángulo, que es el mismo que este. Entonces traigo por aquí la posición del punto de vista. Esta distancia de la coloco aquí exactamente donde esté respecto al objeto. Y tengo aquí V y tengo aquí P. O sea que lo que estoy haciendo es coger este plano que contiene a V y a esta recta y girarlo hasta hacerlo coincidir con el plano del papel. ¿no? O sea, girar este plano hasta hacerlo coincidir. Entonces, si lo giro, pues tengo que V me cae aquí. Y haciendo por V una ortogonal a esta línea, pues tengo aquí la fuga que llamábamos F3. Bueno, por último, igual que hice esto aquí para obtener la planta, pues ahora hago el proceso inverso. Coloco aquí el cuadrado, hago centro en O, que era este punto. Y ahora hago el giro. Entonces, hago centro en O con esta distancia. Vamos a darle color para que se vea mejor. Que se enría esta. ¿no? Y que se enría esta. Todo esto es esta cara que pasa a estar aquí, pero proyectada en el perfil. Entonces, hago centro en O y hago el giro. <coughs> o sea, que ahora lo que tengo que hacer es el giro. Y cuando ya aquí, voy a abatir también esto, o sea, el plano que continúa por detrás y contiene este dibujo. Entonces hago aquí el ángulo, y ahora como veo aquí, tengo el ángulo, entonces este es el ángulo que es este, es el ángulo que forma este plano con el plano del cuadro que es este. Y es este ángulo respecto, como vemos aquí, al plano horizontal, cualquiera de los dos me vale. Entonces decíamos que la figura, por ejemplo, la ponemos, no tiene por qué coincidir aquí la lista, no tiene por qué ser ese caso particular, podemos coger uno cualquiera, vamos a cogerlo para no liar tanto, para que se vea más claro, que no atraviese el plano del cuadro. Vamos a colocar nuestra figura, por ejemplo, aquí. Entonces tenemos aquí el cubo, y aquí, siguiendo el eje, tenemos el cono. Puede tener esta distancia igual o como queramos. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, la traza de esta línea y aquí la fuga. Bueno, si hacemos un giro de esto, pues obtendremos aquí esta medida. O sea que en realidad todo este plano con este dibujo y V, lo que hicimos fue girarlo hasta hacerlo coincidir con el plano del papel que es este. Si yo quisiera saber ahora dónde está la perspectiva de este punto, alineo con V y sé que efectivamente pues cae aquí, ya que al alinear este punto con este tengo aquí su perspectiva. O sea que puedo colocar V aquí en su posición exacta y obtener 
la perspectiva de ese punto con precisión. Pero ya no lleno esto de líneas para no complicar. Bueno, por último, ya ciñéndonos a esto, lo que debo hacer es, lo primero, tengo este cuadrilátero, puedo hacer centro en el punto P, que corresponde a este, le llamé aquí F2, pongo F2, hago centro y hago un arco, con esta distancia. Entonces paso V abatido hacia aquí. Se sí, sale en el papel. Bueno, o sea que esta distancia... V abatido la he pasado aquí. Bueno, tengo ese parámetro, puedo obtener muchos más y vamos, por ejemplo, a dibujar ya la figura. Entonces, la figura esta tenía esta vista que proyecto aquí. Si quiero incluso, pues también la puedo proyectar ortogonalmente si la veo mejor aquí. Entonces, si la proyectar ortogonalmente, pues tengo por aquí esta línea, si eso aclara algo, y por aquí esta otra línea. O sea, que tendría que hacer el cubo sabiendo que esto está en verdadera magnitud, cojo esa medida M, que es la arista, y la coloco, por ejemplo, aquí, M. Entonces tengo ya la base, proyecto este punto y tengo ya el cubo, el completo, en proyección ortogonal. Proyecto este punto y ya tengo el cubo completo. Lo digo para ver de dónde salen ahora las trazas. Al proyectar este punto, tengo aquí por el centro el vértice del cono que pasa por estos cuatro puntos. Entonces hago aquí la elipse de la base que se apoya en la cara superior y las tangentes a la elipse. Y tengo ahí mi cono ya. Bueno, tengo la figura, tengo esta arista que queda aquí, tangente al cono. Y tengo una proyección en planta y en alzado, perdón, en alzado y en el perfil, ¿no? Incluso podría obtener la vista esta batida aquí, esta batida, pero si la proyecto aquí abajo para que se entienda. Y por aquí. Realmente esto está colocado en un plano inclinado y lo giro, de manera que cae esto por aquí y por aquí. Y tenemos ya la cara del cubo tal cual. ¿no? Bueno, por último, <coughs> tenemos aquí la fuga. Vamos a colocar el punto de vista a la altura que queramos. Entonces, para que no interfiera en esta figura, lo voy a colocar, por ejemplo, esta línea de aquí, voy a colocarlo, por ejemplo, por aquí. Eso quiere decir que aquí estará el punto principal y V estará aquí a la misma distancia. O sea que podría proyectar esto de esta manera. Entonces, según eso, coloco la línea por aquí. Bueno, y una vez que ya la tengo colocada ahí, puedo colocar todo este triángulo, si lo veo mejor, para que se vea el abatimiento, entonces hago esta dirección, coloco V exactamente aquí, abatido, y coloco la fuga, que no tiene, sí que coincide con este eje, pero vamos, no pueden, coinciden que son siempre paralelas, pero a mí me coincidió con la línea, no tiene por qué. Bueno, si que proyecto aquí F, pues no sale exactamente ahí. Sale aquí. Bueno. Entonces tenemos F3 ya aquí. Y tenemos aquí este punto que le había llamado F2. De repente la traza del cubo está aquí. Que eran estos dos puntos, T sub A y T sub B. Son aquí T sub A, T sub B. Y ahora esto sigue esta dirección. Y necesariamente esa dirección es la que me da el punto F2, por tanto la perspectiva de la línea A y de la línea B van hacia F2, ya las marco. Tengo ahí A y B ya en perspectiva. Aquí tengo A y aquí tengo B. Bueno, una vez que ya tengo esas dos líneas, pues puedo hacer, por ejemplo, si quiero, una línea a 45 grados. Entonces, si aquí hago una línea a 45 grados, Corta la línea de tierra en este punto. Eso quiere decir que esa línea pasa por este punto y este, en esta proyección ortogonal. ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa sobre estas líneas? Pues pasa que si yo V lo tengo abatido aquí, al hacer por aquí una línea a 45 grados, si yo alineo este punto con este, 
pues realmente esta línea es la que corresponde a la perspectiva, que nada tiene que ver con esta que me acaba de pasar por estos dos puntos. ¿no? Entonces hago esta línea y cuando me corte aquí y me corte aquí, pues ya tengo que esta va a ser la base de la figura en perspectiva. ¿vale? Que ya digo que no tiene nada que ver con este cuadrado, que es una proyección ortogonal de la figura girada. Ahora tengo esto. Sé también que F3 está aquí, proyectado aquí, por tanto las líneas verticales deben ir hacia F3. Y lo mismo hacia F3, hacia F3 y hacia F3. ¿Cómo puedo obtener la altura? Bueno, pienso que la forma más fácil sería si yo alineo este punto con V en el perfil, pues en el punto de corte, aquí ya está en el plano, pero exactamente en el punto de corte, lo único que tengo es que hacer una horizontal hasta que corte aquí. Por tanto, si tengo ya una arista del cubo, fugo hacia F2 y ahí tengo ya otro punto. Horizontal, horizontal y fugo hacia F2. Aquí tengo otro punto y otro punto. Tengo ya ahí la perspectiva del cubo. Esta es una horizontal. La perspectiva del cubo en ese plano inclinado. <coughs> Por último, podría dibujar aquí las diagonales, unir este punto con el centro, obteniendo ahí el punto de corte, que es el medio, y aquí ya no sería el medio, el punto medio en el espacio. Hago la elipse tangente en esos cuatro puntos del cuadrante, y ahora sé que la vertical pasa por el centro de la elipse, que es intersección de las dos diagonales, hacia F3. ¿Qué altura tiene? Alineo el vértice del cono con V, vamos a llamarle V sub con V. Y corta aquí. Proyecto este punto ortogonalmente hasta que me corte aquí. Y desde este punto hago las tangentes al cono. Con lo cual ya tengo la perspectiva de cuadro inclinado con su fundamento en el espacio y su fundamento aquí en esto. Bueno, estaría ya completo el ejercicio. Si de repente tuviera aquí un cubo, tenemos que V, realmente dijimos que quedaba aquí V y aquí P. O sea, la proyección de V aquí. Si ahora aquí hay un cubo, vamos a ponerlo por ejemplo aquí. Tal que, eh, imaginemos este cuadrado. Aquí tenemos un cubo que está en ese plano apoyado, o un prisma, aquí tenemos este prisma, ¿cómo lo podríamos hacer aquí? Pues de repente desde el punto de vista tendré que, como esto está en un plano paralelo a este, las fugas estarán haciendo una paralela sobre este horizonte, y también sobre el mismo horizonte aquí. Bueno, entonces, como V ya lo tengo abatido aquí, si yo, por ejemplo, dibujo aquí, las dos direcciones de la figura, pues ya sé que realmente el cubo va a tener esta disposición. Y el cubo, si por ejemplo está aquí, dijimos que esta era una, una línea, vamos a ponerla por ejemplo aquí, el cubo, bueno, era un prisma, vamos a hacerlo así largo. Bueno, teníamos esta línea, vamos a hacerla paralela para que sea más creíble, y lo mismo esta, una ortogonal, entonces lo ponemos por aquí. Entonces aquí tenemos la figura. Entonces sacamos sustradas, primera, segunda y aquí igual. Una traza y aquí la otra. Entonces de repente estas dos, por ser paralelas a esta, van a aquella dirección. Entonces uno, este punto, con este de aquí. Y uno este también con ese punto. O sea que vienen por aquí las dos líneas. Mientras que estas dos van a esta fuga. Entonces, uno con esta fuga. Y uno con esta fuga. De manera que aquí ya tengo la figura en 3D. Bueno, por último, tengo ya esa figura en 3D. Ya no hace falta que la dibuje aquí porque sería repetir todo lo mismo. Ya lo que me falta serían las alturas, nada más que eso. Entonces... Si de repente 
todas las verticales bajan hacia F3, la, la altura de esta figura también bajará hacia F3. Bueno, tenemos ya esta figura y está en perspectiva cónica oblicua, porque realmente la posición de estas dos fugas queda dirigida por las dos direcciones de esa figura. Entonces, lo que nos faltaría saber realmente pues dónde está la proyección y esto nos lo da esto. Si nos fijamos aquí, al alinear este punto con este, pues tenemos que la figura tal cual está aquí nos proyecta este punto. ¿Qué quiere decir? Que la perspectiva esta, o sea, esto si está bien dibujado, corresponde a este punto. Bueno, entonces, si yo quiero saber exactamente también este punto donde queda, tendré que hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, este punto, como vemos la base con esto, me determina aquí esta alineación. ¿no? Entonces, tenemos que este punto corresponde a la perspectiva del que está aquí. Entonces, para no liarnos con este, porque están casi alineados, lo que vamos a hacer es coger, por ejemplo, el de atrás. ¿no? Entonces, de repente, al proyectar este punto aquí y alinearlo ahora con V, pues tenemos que esta es la posición exacta de ese punto aquí sobre este plano en el perfil. Entonces, si cojo aquí la altura, voy a coger, por ejemplo, que sea esta altura, alineo con V y donde me corte aquí hago una línea horizontal, de manera que corta aquí. Entonces, teniendo solo una única altura, por efecto de la perspectiva sabemos que estas dos líneas fugan hacia allá, por tanto, alineando esa fuga con este punto, tenemos este. Alineando esta fuga con este punto, tenemos este. Y alineando esto con aquella fuga tenemos este, y estos dos estarán alineados con esta fuga. Con lo cual el ejercicio estaría completo también para el fundamento de un cubo en perspectiva, bueno, no era un cubo, era un prisma en perspectiva de cuadro inclinado, ¿no? con una orientación cualquiera. Entonces, como vimos... Esto tenía estas dos direcciones, que nos las daban estas dos, por tanto las trazas iban a una fuga y a la otra, teníamos la base. Y por último, al proyectar este punto, que ya lo teníamos, alinearlo con V, obteníamos aquí su correspondiente sobre este plano. Cogiendo la altura, alineamos con V y este punto lo proyectábamos y nos caía aquí. Entonces teníamos ya la altura y, por tanto... Creo que la forma más fácil de entender estos ejercicios sería siempre entender en el espacio esto y luego coger en el perfil las alturas. ¿no? Porque igual que cogimos aquí estas medidas, hicimos el abatimiento, también podríamos coger las alturas mediante un abatimiento aquí. Pero creo que es mucho más sencillo hacerlo de esta manera. Bueno, por último, vamos un poco de sombra para que se entienda mejor esto, para que se vea más tridimensional. Entonces tenemos aquí la figura en 3D y aquí el cono proyectado. ¿no? La cara de la base proyectada y aquí otra vez la figura ya calculada y aquí este cono. Bueno, según eso ya concluimos... Marcamos aquí este plano con su sombra, aquí el fundido para la superficie cónica, superficie cónica y aquí igual. Con lo cual ya tendríamos aquí el dibujo de la figura. Tenemos aquí el cono y aquí la cara del cubo. el cono y el cubo en esta vista y aquí la cara cuadrada de ese cubo y luego esta cara correspondiente a la base mientras que aquí teníamos el cono aquí esta cara y esta otra 
y luego el prisma este que acabamos de hacer con esta parte.